ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிதா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான செம்மி பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ரிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து செம்மீன் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து வெறும் தண்ணியில் வேக வைக்கணும் உப்பு மஞ்சள் தூள் எதுவும் போடக்கூடாது தண்ணியில் வேக வச்சு நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம வந்து மசாலா பரட்ட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து செம்மீன் நல்லா இருக்கும் மசாலா பரட்டுறதுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம ஆற வச்சு பரட்டாங்க நல்லா இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆறுன செம்மீனை இதில் போட்டு பரட்டி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதை ஊற வைக்கணும் ஊற நாள் தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செம்மீனை ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம செம்மீன் வேக வைக்கும் போது எதுவுமே போடலை நம்ம வெறும் செம்மீனை மட்டும் போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வடித்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அது நம்ம கிரேவி செய்யும் போது அதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே ஊறட்டும் ஊறுனா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் தேங்காய் தான் ஊற்றுருக்கேன் தேங்காய் ஊற்றினா நல்ல ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் என்ன நல்லா காஞ்சோன்னே நம்ம எல்லா செம்மீனையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்த பிறகு அப்புறம் நம்ம கிரேவி செஞ்சு அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செம்மீனை ஒரு த்ரீ மினிட் வேக வச்சுருக்கிறதுனால ஃப்ரை ஆகிறது வந்து டக்குன்னு ஒரு மினிட்டில் ஃப்ரை ஆகிடும் ரொம்ப வேக வச்சோம்னா அது ஒரு ரப்பர் ஆக இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு நிமிஷம் இதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வறுப்பட்டால் போதும் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வறுபட்டோன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம கிரேவி செய்ய போகிறோம் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பெரிய வெங்காயம் வந்து மூணு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு நாள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெண்டு பச்சை மிளகா புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் பட்டை ஒரு மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு நாலு இதுதான் நம்ம கிரேவிக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறது இப்போ அடுப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான சட்டி வச்சு அதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே பட்டை கிராம் போட்டு தாளிக்கணும் தாளிச்சுட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வணங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வணங்கினா தான் நல்லா பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் ஒரு முக்கால் வாசி வணங்கினோடனே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அளவு வணங்கினோடனே நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த 
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி புதி நல்லா சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப இஞ்சி பூண்டு போடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம அளவாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டால் போதும் நம்ம வந்து செம்மீனுக்கும் பிரட்டும் போது நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் அதனால் இதுக்கு அளவாக போட்டால் போதும் இப்போ மல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வணக்கிட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வணங்கட்டும் வணங்கின பிறகு நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வணங்கணும் வணங்கி நல்லா மேஷ் ஆகணும் நல்லா மேஷ் ஆகி வணங்கினா தான் நல்லா இருக்கும் நமக்கு பிரியாணி கூட மிக்ஸ் பண்ணும் போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் கிரேவியும் நமக்கு தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆச்சுன்னா கிரேவியும் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இது கூட வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரம் மசாலா வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரானில் வந்து நம்ம கரம் மசாலா கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் மிளகாய் தூளும் போட்டிருக்கோம் நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் வேக வச்ச செம்மீன் தண்ணியை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ செம்மீனை வேக வச்சு அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துனா போதும் இப்போ உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வந்து கிரேவி வந்து நல்லா திக்காகணும் அந்த அளவு வந்து இதை வந்து நல்லா வற்ற விடணும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா கிரேவி ஆனோடனே நம்ம செம்மீனை வந்து இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம சாப்பாடு வந்து தனியாக செய்ய போகிறோம் தாளித்து அது தனியாக சாப்பாடு செஞ்சு இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கிரேவி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வற்றிடணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் நல்ல கிரேவி ரெடி ஆயிரும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்ல கிரேவி ரெடி ஆனோடனே நம்ம பொறிச்சு வச்சிருக்க செம்மீனை வந்து இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாருங்க கிரேவி வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆகிட்டால் வந்து பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது கரெக்டாக வந்து சாப்பாடும் கிரேவியும் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகாது தனித்தனியாக இருக்கும் அதனால் வந்து கிரேவி வந்து இந்த அளவு நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இல்லை இது அப்படியே வந்து நம்ம மூடி வச்சுட்டு இப்போ வந்து சாப்பாடு தடைச்சிக்கலாம் அரிசி வந்து ஜீரக சம்பா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கு இதை வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அரிசியை ஊற வச்சுட்டு நம்ம சாப்பாடு தாளிச்சுக்கலாம் அடுப்பில் குக்கர் வச்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு ஆயில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே நம்ம வந்து கூல் கரம் மசாலா போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ ஆயில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் விட்டுட்டு இப்போ கோல் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் நாலு பட்டை மூணு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இது நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சால் தான் நல்லா ஃப்ளேவர் வந்து இந்த ரைஸ்க்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் நல்லா பொரிஞ்சோடனே பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இதில் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணும் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் பெரிய வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வணக்கிட்டு இப்போ 
ஜீரோ சம்பா ரைஸ்க்கு வந்து ஒன்றுக்கு மூன்றரை டம்ளர் தண்ணி கணக்கில் ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரிசி போட்டுட்டு ரெண்டு விசில் விட்டுறணும் பழைய அரிசியாக இருந்தால் ரெண்டு விசில் புது அரிசியாக இருந்தால் ஒரு விசில் போதும் பாருங்கள் நல்லா ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரைஸ் எடுத்து அந்த கிரேவியில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கிரேவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரைஸ் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு ரைஸ் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் சூப்பரான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி வந்து ஆனியன் ரைத்தா கூட சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஏதாவது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்